నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మనం ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఐఈ అండ్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో మనం ఫోర్త్ యూనిట్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటున్నాం కదండి సో ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మిషన్ టైమింగ్స్ ఈ యూనిట్ నుంచి మనకి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి ఆల్రెడీ మనకి ఫార్ములాస్ ఏం యూజ్ అవుతాయి అన్నది ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను చెప్పాను అదొకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేద్దామండి ఎందుకంటే ఇది ఫైనల్ పేపర్లో మనకి ఈ వెయిట్ వెయిట్ కాంపనెంట్స్ మీద మనకి అంటే వెయిట్ ఎస్టిమేషన్ మీద మనకి కంపల్సరిగా ప్రాబ్లం అయితే రావటం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఈ ఈ సబ్జెక్ట్లో ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటంటే జస్ట్ థీరీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ మనం చదువుకోవచ్చు కానీ ఈ ఫార్ములాస్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయటం కూడా మనకు వచ్చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మన చేతిలో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయని చెప్పేసి నేను ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇది ఫైవ్ నాట్ టూ అండి సి ట్వంటీ సిలబస్ ఇది ఓకే సో నా వాయిస్ అయితే కొంచెం త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందన్నమాట సో మీరు కొంచెం కన్సిడర్ చేయగలరని చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ మనం ఒక వీడియోలో నేర్చుకున్నాము ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ని మనం స్టడీ చేయాలి సో స్టడీ చేసిన తర్వాత మనం ఏంటంటే స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి సో డయాగ్రామ్ని మనం స్ప్లిట్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇదంతా ఒక సింగిల్ కాంపొనెంట్స్ కానీ ఇందులో డిఫరెంట్ షేప్స్ అన్నవి ఉన్నాయి సో వాటన్నిటినీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని స్ప్లిట్ అవుట్ చేయాలన్నమాట సో స్ప్లిట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈచ్ కాంపొనెంట్కి మనం వాల్యూమ్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ తర్వాత వెయిట్స్ అన్నవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది కదా మనం తెలుసుకున్న ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం అన్నిటికీ కూడా మనకి డామెన్షనింగ్ అన్నది ఇచ్చేసాడు సో ఇది త్రీ నెక్స్ట్ దీని యొక్క డామీటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం ఇదంతా కూడా ఇచ్చేసాడు సో ప్రతిదానికి లెంత్ నెక్స్ట్ డామీటర్ అన్ని కూడా ఇచ్చేసాడు కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అండి మనకి స్ప్లిట్ అవుట్ చేయాలి సో కాంపొనెంట్స్ని మనం స్ప్లిట్ అవుట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్గా స్ప్లిట్ అవుట్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ దీన్ని వన్ అనుకుంటున్నాను టూ అండ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ కాంపొనెంట్స్ అన్నవి వచ్చాయి అనమాట ఈ ఫైవ్ కాంపొనెంట్స్కి ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్గా మనం ఏం చేయాలండి వాల్యూమ్స్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో వాల్యూమ్స్ అన్నవి ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ మనం గివెన్ డేటా అన్నది మనం రాసుకోవాలి సో గివెన్ డేటాలో ఎప్పుడైనా కూడా నేను చెప్పేది ఒకటేనండి సో గివెన్ డేటా ఏదైతే ఉందో అంటే మనకి ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది బ్రాస్ అంటే బ్రాస్ డెన్సిటీ అన్నది ఇచ్చాడండి సో బ్రాస్ డెన్సిటీ అన్నది ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ బ్రాస్ కాస్ట్ అన్నది ఎంత ఇచ్చాడండి సో బ్రాస్ కాస్ట్ సిక్స్టీ రూపీస్ అన్నది ఇచ్చాడు సో ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా ఫిగర్ ఇచ్చేసి మనకి ఈ రెండు పాయింట్స్ అన్నవి ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం స్ప్లిట్ అవుట్ చేసుకున్న వాల్యూమ్స్ అన్నవి కాంపొనెంట్స్ వాల్యూమ్స్ అన్నవి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో వాల్యూమ్ వన్ అంటే వి వన్ సో ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఇది స్క్వేర్లా ఉంది కాబట్టి మనకి వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఫార్ములా ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి కాబట్టి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ మనకి త్రీ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంఎం క్యూబ్ అన్నది వచ్చింది సో అలాగే నెక్స్ట్ మనకి వాల్యూమ్ అనేది ఏంది కావాలండి వాల్యూమ్ టూ అంటే వి టూ అన్నది కావాలి వి టూ ఏంటంటే రెక్టాంగులర్ కాబట్టి మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ సో పై బై స్క్ పై బై ఫోర్ అంటే కామన్ పై బై ఫోర్ డి అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు సో ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ట్వంటీ సో ట్వంటీ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పై బై ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ట్వంటీ సో మనకి త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ టూ నైన్ ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్స్లో ఏమైనా వేరీ అయితే కనుక 
పర్వాలేదండి మనకి కావాల్సినవి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సో మెయిన్ వాల్యూ అన్నది మీకు కరెక్ట్గా రావాలి అది అలా వచ్చేటట్టు చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ త్రీ సో వాల్యూమ్ త్రీ అంటే వి త్రీ సో వి త్రీకి వచ్చేసరికి సేమ్ మళ్ళీ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఎల్ సో ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇక్కడ డి అన్నది చేంజ్ అవుతుంది డి అంటే ఎంత అండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎల్ అంటే త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి దీని లెంత్ సో దాన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని నీట్గా అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం ప్రతిదీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ప్రతిదానికి కూడా బ్రాకెట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకొని మనం చేయాలి సో వన్ ఫోర్ సెవెన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఎంఎం క్యూబ్ సో నెక్స్ట్ మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫోర్ చేయాలి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే వి ఫోర్ సో వి ఫోర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో వి ఫోర్కి మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి ఇది ఎలా ఉంది ఈ షేప్ అనేది సో పెరిమిడ్ కోన్ లాగా ఉంది కదండి సో ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ పెరిమిడ్ అండ్ కోన్ లాగా సో మనం ఆ ఫామ్లని యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే పై బై త్రీ హెచ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెండు డామీటర్లు అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనం దాన్ని చూసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి హెచ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇది తీసుకుంటాము అంటే పై బై త్రీ హెచ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ థర్టీ ఆర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మినీది ఎంత వచ్చిందండి ఇది ఫిఫ్టీన్ సో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో మనకి ఆన్సర్ అన్నది నైన్ సిక్స్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్ అనేది వచ్చింది సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకా మనం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైవ్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి వాల్యూమ్ ఫైవ్ సో వి ఫైవ్ వి ఫైవ్ కూడా సేమ్ మనకి ఎలా వస్తుంది పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఎల్ పై బై ఫోర్ డి అంటే మనకి ఇక్కడ టెన్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వన్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో నైన్ మీటర్ క్యూబ్ అనేది వచ్చింది సో అప్పుడు మనం వాల్యూమ్స్ అన్నవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఈ వాల్యూమ్స్ సింగిల్గా మనం స్పిట్ చేసుకున్నాం కానీ ఇదంతా కూడా సింగిల్ కాంపనెంట్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలండి టోటల్ వాల్యూమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో టోటల్ వాల్యూమ్ అంటే క్యాపిటల్ వి ఈక్వల్ టు వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ వి ఫైవ్ సో ఎన్ని కాంపనెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో మనం స్ప్లిట్ చేసినవి అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ టూ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ ప్లస్ నైన్ సిక్స్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ప్లస్ లాస్ట్లో వచ్చింది వన్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో నైన్ సో ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి త్రీ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ టూ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ ప్లస్ నైన్ సిక్స్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ప్లస్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో నైన్ సో మనకి మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సారీ ఇక్కడ చూసారా త్రీ త్రీ 
పర్లేదు సో మళ్ళీ నేను చేస్తాను సో మనకి ఆన్సర్ నైన్టీన్ వన్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్ అనమాట కానీ మనకి ఇక్కడ అన్నీ కూడా సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే మనకి నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అన్నది వస్తుంది సో ఇలా మనకి వాల్యూమ్ అన్నది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనం వెయిట్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో వెయిట్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి వెయిట్ ఆఫ్ ది కాంపనెంట్ నెక్స్ట్ మనకి స్టెప్ ఏంటండి వెయిట్ ఆఫ్ ది కాంపొనెంట్ సో వెయిట్ ఆఫ్ ది కాంపొనెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ సో వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ వన్ కదా సో ఇంటూ టోటల్ మనకి బ్రాస్ అన్నాడు కాబట్టి మెటీరియల్ డెన్సిటీ అన్నది ఎంత వచ్చిందండి సో ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అన్నది వచ్చింది ఓకే ఈ గ్రామ్స్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేజీస్లో చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనకి డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే అంటే ఈ వచ్చిన దానికి డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే మనకి కేజెస్లోకి చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ఒకవేళ కేజెస్లో కావాలి అని అడిగాడే అనుకోండి మళ్ళీ మనం ఎలా మార్చాలి అన్న ఇది లేకుండా మీకు ఇప్పుడే నేను చెప్తున్నాను ఇక డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే మనకి కేజెస్లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అన్నది కావాలి సో కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అన్నది ఏమవుతుందండి మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేజెస్లో అడిగాడు కదా ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కేజీ పర్ కేజీ అన్నది ఇచ్చాడు ఇక్కడ టేకెన్ ఏ సిక్స్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ అన్నది ఇచ్చాడు సో పర్ కేజీ కాబట్టి ఇక్కడ మనం కేజీస్లోకి చేంజ్ చేసుకున్నాం సో కాస్ట్ వచ్చేసరికి మొత్తం కేజీస్లోకి చేంజ్ చేసుకున్న వెయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ సో ఇంటూ సిక్స్టీ మనకి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ అంటే నైన్ పాయింట్ నైన్ రూపీస్ అన్నది పడుతుంది అనమాట సో ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాలో కేజీ అడిగాడా లేకపోతే గ్రామ్స్ అడిగాడా దీన్ని బట్టి చూసుకొని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే కింద మనకి లైక్ డౌన్లోడ్ ఆ బటన్ దగ్గర మనకి సూపర్ థ్యాంక్స్ అన్న బటన్ కూడా ఎలిజిబుల్ అయ్యింది అనమాట సో ఎవరికైనా మన నాకు ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే సూపర్ థ్యాంక్స్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్